Hi buddies, welcome to Backbenches Tamil. Electric charges and fields. So example 1.4 coulombs. So first in the question when the book la romba perusa arindichu. So vandu bayapada vena romba chinna question na easy ah solve pannirlam and question vandu anga romba collapsing ah nadamaa irundhuchu so neat ah pirichu eludhirken. So first coulombs law for electrostatic force between two point charges. So coulombs law na namakke theriyum f is equal to 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 by r square. In the formula vandu nam mostly vandu ella adathile use pandra formula. அடுத்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் இது எஃப் இ ஏன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்னால இ போட்டுக்கலாம் எஃப் ஜி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜி இன்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியலனா நோ இஷ்யூ ரெண்டு ஃபார்முலாவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பிட்வீன் த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் மாசஸ் போத் ஹேவ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆன் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் ஆன் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஆர் ஸ்கொயருக்கு இன்வர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்களே கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டு சப் டிவிஷன் இருக்குது ஏ ஒன்று இருக்குது பி ஒன்று இருக்குது ஸோ ஏ சப் டிவிஷன் கம்பேர் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பை டிடமைனிங் தி ரேஷியோ ஆஃப் தேர் மேக்னிடியூட்ஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் கொஷின் ரெண்டு ஃபோர்ஸோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இருக்குது அதில் எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் நடுவில் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து ரெண்டு ப்ரோட்டான்ஸ் கடையில் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பி கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டிமேட் தி ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோ எலக்ட்ரானுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோட்டானுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து வேல்யூஸ் நம்ம ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் வந்து எலக்ட்ரானும் ப்ரோட்டானும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஃப்இ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இது வந்து இந்த ஹோல் டேம் வந்து கேன் எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இதுக்கு வந்து நைன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் நைன் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டான வேல்யூ எஃப்இ இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு கியூ ஒன் கியூ டூ இங்கே வந்து ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் இன்னொன்று ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரானும் ப்ரோட்டானும் மேக்னிடியூட் வைஸில் சேம் ஏன்னா டேரக்ஷன் தான் டிஃபர் பட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் சேமா ஸோ அதனால் கியூ ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு கியூ டூ விச் இஸ் ஈக் நத்திங் பட் கியூ அப்போ கியூ இன்டு கியூன்னு போடலாமா அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே கியூ ஸ்கொயராக மாறிடும் பை ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்து எஃப்ஜி எஃப்ஜின்னு வரப்ப ஜி இன்டு எ மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டன் ஏன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொஷினில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரேஷியோனால் எஃப்இ பை எஃப்ஜி மேக்னிடியூடில் இருக்கணும் நார்மலாக உங்கள் புக்கில் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் மைனஸ் இருக்கும் ஏன் இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கும்னா எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதில் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் நெகட்டிவில் இருக்கும் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் நெகட்டிவில் இருக்கும் நம்ம மேக்னிடியூட் கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்னா பட் மேக்னிடியூட் கன்சிடர் பண்ணும்போது மே மாடலஸ் போட்டுவோம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ நோ நீங்கள் சைன் போட்டாலும் போகலனால எந்த சேஞ்சும் இருக்காது கியூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜி மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் வில் கெட் கேன்சல் ஸோ உங்கள் ஆன்சர் என்ன ஆகும் கே கியூ ஸ்கொயர் பை ஜி எம்இ எம்பி இப்படின்னு உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இதோட நார்மலான வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ நைன் இன்டூ டென் டு தி பவர் நைன் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் லெவன் இன்டூ நைன் பாயிண்ட் லெவன் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் டென் டென் இதோட வேல்யூ எல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன்ப்பா இந்த வேல்யூ வந்து ஜியோடது இந்த வேல்யூ வந்து மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த வேல்யூ மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டானோடது கியூ ஸ்கொயர்னால் டூ டைம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் கேவோட வேல்யூ நைன் இன்டு டென் டு தி பவர் நைன் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் டு தி பவர் தேர்ட்டி நைன் இதுதான் வந்து இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் அடுத்து வந்து ப்ரோட்டான் அண்டு ப்ரோட்டான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரோட்டான் அண்ட் ப்ரோட்டான்றப்ப எஃப்இ ஃபார்முலா எழுதணும் இதுலேயும் சார்ஜில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஏன்னா ரெண்டும் சார்ஜ் சேம் தான் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான்னா நார்மலாகவே கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டூ ஈக
அடுத்து பி கொஷின் பி கொஷினில் ஆக்சிலரேஷன் கொஷின் மார்க் இருக்குது ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டானும் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சிலரேஷன் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வர ஒரே ஒரு ஃபார்முலா எஃப் மா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் ஸோ இப்போ ஆக்சிலரேஷன் என்ன ஆகும் மா ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து கொஷின் மார்க் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா தனி இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்இ தான் இந்த இடத்துல கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ மொதல் வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரானுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எலக்ட்ரானுக்குன்றப்ப எலக்ட்ரானுக்கு ப்ரோட்டானுக்கு தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் பட் நம்மளோட அதிர்ஷ்டம் என்னென்னா ரெண்டுமே வந்து சேம் மேக்னிடியூட் இருக்குது இல்லையா ஸோ சேம் மேக்னிடியூட் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல ஸோ இப்போ விச் இஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ நைன் இன்டு டென் தி பவர் நைன் இதோட வேல்யூ இப்போ இது வந்து கியூ ஸ்கொயராக மாறிடும் இல்லையா கியூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஆர் வந்து கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் டு தி பவர் மைனஸ் டென் தி மீட்டர் ஸோ டென் டு தி பவர் மைனஸ் டென் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை எவால்வேட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் எயிட் நியூட்டன் நியூட்டன் சிம்பிள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துக்கும் சிம்பிளோட எழுதி பழகுங்க அடுத்து வந்து ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கணும் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பை மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் எயிட் இப்போ மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இதை சால்வ் பண்ணணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு தி பவர் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஏன்னா ஆக்சிலரேஷன் உடைய யூனிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் சாரி மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அடுத்து ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் என்னது எஃப்பி பை எம்பி எஃப்பியும் சேம் எஃப்இயும் எம்பியும் சேம் தானே ஒன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டென் டிபோர் மைனஸ் எயிட் பை மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் என்ன ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இதை எவால்வேட் பண்ணணும் இதோட ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் டு தி பவர் நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இந்த கொஷின் மு